हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रहा है आई होप यू ऑल आर सेफ एंड इन गुड हेल्थ चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स के पीजीबीपी चैप्टर में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट शुरू किया था जिसमें मैंने आपको ब्लॉक ऑफ असेट्स बनाना बताया था तो आज की क्लास में डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करते हुए हम एक फॉर्मेट देखेंगे जिसमें आप असेट्स के ब्लॉक की क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट क्लास की वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट शुरू किया था क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ नहीं आएगा क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियो क्लास शुरू करते हैं तो हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं इस फॉर्मेट में आप कैलकुलेशन सीखोगे ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन मतलब वो रिटर्न डाउन वैल्यू जिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो आप कैसे निकालते हो वो हम इस फॉर्मेट से सीखेंगे अब फॉर्मेट शुरू कैसे होगा आपका रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एंटायर ब्लॉक एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर अब लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक ऑफ असेट्स बनाना सीखा था और हर एक ब्लॉक की आप ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हो वो हमने सीखा था इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना क्योंकि वहीं से आपका ये वाला अमाउंट आएगा अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दी है किसी भी ब्लॉक ऑफ असेट की तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो लेकिन अगर नहीं दिया है आपको अलग अलग असेट्स दी हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग दिया है तो उस केस में पहले आपको ब्लॉक ऑफ असेट्स बनाना पड़ेगा हर ब्लॉक ब्लॉक का ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस अमाउंट को फिर आप यहाँ पे लिखोगे ठीक है अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि फोर क्लास ऑफ असेट्स होती है बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजेबल असेट्स और हर एक क्लास ऑफ असेट के कुछ ब्लॉक्स होते हैं जैसे बिल्डिंग में थ्री ब्लॉक्स ऑफ असेट्स हैं फर्नीचर एंड फिटिंग में वन है प्लांट एंड मशीनरी में फाइव ब्लॉक्स हैं और इंटेंजिबल असेट में एक है और हर एक ब्लॉक का अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और थ्री ब्लॉक्स ऑफ असेट है तो फर्स्ट ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइव है फिर सेकेंड का टेन है फिर उसके बाद जो थर्ड ब्लॉक ऑफ असेट है उसका फोर्टी है तो इस तरीके से अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अब जब आप ये फॉर्मेट बना रहे हो तो आपको एक ब्लॉक ऑफ असेट के अकॉर्डिंग ही फॉर्मेट बनाना है जैसे कि अगर आप 5% वाले ब्लॉक की बा, बात कर रहे हो बिल्डिंग में जिस ब्लॉक ऑफ असेट का डेप्रिसिएशन रेट 5% है अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो 5% वाले ब्लॉक की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ लिखनी है ठीक है जब आपने ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दी अब आप इसमें ऐड करोगे असेट ऑफ दी सेम ब्लॉक विच इज एक्वायर ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर इसका मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपने सेम ब्लॉक ऑफ असेट में सेम ब्लॉक मतलब अभी मैंने आपको जैसे बोला कि 5% वाले ब्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5% वाले ब्लॉक में ही अगर आपने कोई असेट खरीदी है परचेज की है एक्वायर की है तो उसको उसकी वैल्यू आप यहाँ पे एड कर दोगे ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी कि ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू तो लिख दी आपने 5% वाले ब्लॉक की और ऐड कर रहे हो 10% वाले ब्लॉक की कोई असेट ठीक है तो अगर हम 5% वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो टिल दी एंड ऑफ दी फॉर्मेट हम 5% वाले ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे इसका मतलब अगर बिल्डिंग में थ्री ब्लॉक्स ऑफ असेट्स है तो आपको ये फॉर्मेट हर एक ब्लॉक ऑफ असेट के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा 5% का अलग ये पूरा फॉर्मेट 10% का पूरा फॉर्मेट फिर से और 40% का पूरा फॉर्मेट फिर से ठीक है और आप ये भी कर सकते हो जैसे ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि आपको ये पूरा स्टेटमेंट बार बार लिखनी है तो आप ये भी कर सकते हो कि इसी के आगे दो कॉलम्स और एड कर दिए ये एक कॉलम जो है वो आपका फाइव वाला हो गया नेक्स्ट कॉलम टेन वाला हो गया बिल्डिंग में थर्ड कॉलम आपका 40% वाला हो गया तो आपको ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी आप यहाँ पे अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या अलग अलग ब्लॉक ऑफ असेट्स के हिसाब से सीधा अमाउंट लिख दोगे तो सबसे पहले हमने क्या 
किया जो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है ब्लॉक की मैं 5% वाले ब्लॉक का एग्जाम्पल ले रही हूँ बिल्डिंग में 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला ब्लॉक तो उसकी जो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है वो लिख दिया अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो वहां से लिख दिया नहीं गिवन तो क्वेश्चन में देखना है कि 5% वाले ब्लॉक की बिल्डिंग्स कौन कौन सी दी हुई है उन सब की वैल्यू को एड ऑन करके तो आपकी ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी अब 5% वाले ब्लॉक में ही अगर मैंने कोई असेट एक्वायर परचेज की है तो उसको हम ऐड कर देंगे लेस करना है आपको असेट ऑफ दी सेम ब्लॉक इसका मतलब कौन सा ब्लॉक की बात हो रही है 5% वाले ब्लॉक की विच इज डिस्कार्डेड सोल्ड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर इसका मतलब प्रीवियस ईयर में अगर 5% वाले ब्लॉक की कोई असेट आपके पास से चली गई रीजन उसका कुछ भी हो सकता है डिस्कार्ड कर दिया आपने उसको सेल आउट कर दिया है या वो किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गई है मतलब आपके पास से वो असेट चली गई तो उस असेट की वैल्यू को आपने लेस करना है क्योंकि वो असेट अब हमारे पास नहीं है तो हम तीन चीजें करेंगे ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिख के प्रीवियस ईयर में सेम ब्लॉक की असेट अगर कोई खरीदी है हमारे पास आई है तो उसको ऐड करना है हमारे पास से चली गई डिस्ट्रॉय डिस्कार्ड या सेल आउट कर दी तो उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे लेस करना है यहां से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग करेंट ईयर डेप्रिसिएशन यानी इस वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है कौन से वाले ब्लॉक की हम बात कर रहे थे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था इस ब्लॉक का फाइव इसका मतलब इस वैल्यू पे 5% परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस हो जाएगा और फाइनल आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू एट दी एंड ऑफ द ईयर आपके पास आ जाएगी जो कि नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू बन जाएगी ठीक है अब अगर आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन के आगे ब्रैकेट में देखो तो नॉर्मल प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हम आगे की क्लासेस में करेंगे अभी मैं आपको ये फॉर्मेट का एक जर्नल ओवरव्यू दे रही हूँ किस तरीके से हम रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दूसरी चीज यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है रेड में दिस अमाउंट कैन नॉट बी दिस अमाउंट मतलब ये जो आप अमाउंट लेस कर रहे हो कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ न्यू असेट यानी इन दोनों की वैल्यू से ये अमाउंट ज्यादा नहीं लिखना है ज्यादा हो सकता है जैसे सपोज करो ये आपने ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू थी एंटायर ब्लॉक की फाइव लैख उसमें वन लाख की असेट आपने और ऐड कर दी तो फाइव प्लस वन हो गया सिक्स लाख अब यहाँ पे जो आपकी डिस्कार्डेड या सोल्ड वाली असेट आ रही है उसकी वैल्यू है सेवन लाख तो अगर हम ये सेवन लाख लिख देते हैं तो हमारा जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव में आ जाएगी ठीक है अब नेगेटिव पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता तो हमें हम क्या कर रहे हैं हमारे ब्लॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ब्लॉक की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आपको मेंशन नहीं करनी है अगर यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आती है तो आप सेम अमाउंट ही ऊपर वाला मेंशन कर दोगे जैसे फाइव लाख प्लस वन लाख ये हो गया सिक्स लाख तो यहाँ पे अगर सेवन लाख आपको दिया है तो आप उसको सिक्स लाख मेंशन करके जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू है ब्लॉक की वो निल हो जाएगी नेगेटिव में नहीं करनी है यहाँ पे आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू जिस पे डेप्रिसिएशन लगना है वो निल हो जाएगी इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो भी निल हो जाएगा और आपका जो रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ब्लॉक की वो निल हो जाएगी नेगेटिव नहीं आएगी निल हो जाएगी यानी इस ब्लॉक की वैल्यू अभी निल है ठीक है तो ये एक जर्नल फॉर्मेट था कोई ऐसा डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है ओपनिंग वैल्यू लिखनी है कुछ परचेज किया है सेम बस इतना ध्यान रखना है सेम ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं मिक्स नहीं करना है फाइव परसेंट टेन परसेंट या दो अलग अलग ब्लॉक्स की वैल्यूज को मिक्स नहीं करना है तो ये एंटायर ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू इसमें कुछ परचेजेज अगर की है तो वो एड कुछ सेल आउट या डिस्कार्ड या डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसकी वैल्यू लेस तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई जिसपे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी आपके ब्लॉक का डेप्रिसिएशन रेट है वो अगर हम 5% वाले की बात कर रहे हैं तो 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाएगा 40% वाले की बात कर रहे हैं तो 40% लग जाएगा तो परसेंटेज निकाल के जो भी डेप्रिसिएशन आया वो यहाँ पे लेस कर दिया और एंड में आ गई आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू एट दी एंड ऑफ दी ईयर ठीक है तो ये हमारा फॉर्मेट था अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको क्या निकालना है रिटर्न डाउन वैल्यू 
compute the written down value from the following information for the assessment year 2021 to ye kuch information de rakhi hai isse aapko written down value find out karni hai ab aapko yahan pe diya hua hai block of assets rate of depreciation or depreciated value on april 1st 2019 iska matlab opening written down value ye aapko de rakhi hai अब देखो इस क्वेश्चन में तो आपको ब्लॉक्स बना के दिया हुआ है जैसे 15 परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला जो ब्लॉक है प्लांट का उसमें तीन प्लांट्स हैं प्लांट ए बी और सी ठीक है तो हमारे पास दो क्लास ऑफ असेट्स हैं प्लांट है और बिल्डिंग है और इसमें हर एक में आपको ब्लॉक बना के दिया हुआ है अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से अगर ये नहीं दिया होता सपोज आपको दिया होता प्लांट ए अलग उसकी वैल्यू लिखी होती प्लांट बी प्लांट सी अलग अलग लिखा होता अलग अलग वैल्यू लिखी होती और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तीनों का 15% 15% 15% लिखा होता तो उस केस में आपको पहले ब्लॉक बनाना पड़ता जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था ठीक है तीनों को ऐड करते आप तब आपकी ये टेन था टेन लैख फोर्टी थाउजेंड वैल्यू आ जाती इस क्वेश्चन में आपको ब्लॉक्स बना के दिया हुआ है तो वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है तो आपके पास प्लांट ए बी सी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला ब्लॉक है जिसकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है आपको टेन लैख फोर्टी थाउजेंड इसी तरीके से बाकी प्लांट्स और बिल्डिंग आपको कुछ दे रखी है ठीक है अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2019 दी कंपनी परचेजेस दी फॉलोइंग एसेट्स अब प्रीवियस ईयर में देखो डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में आपने ये सारी असेट्स परचेज करी और उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है इसका मतलब प्लांट जी 30% वाले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपने परचेज की है और उसकी कॉस्ट दी हुई है इसी तरीके से बाकी प्लांट है फिर फर्नीचर है अब देखो ऊपर जो आपको ब्लॉक ऑफ असेट्स दिया था उसमें आपकी दो क्लास ऑफ असेट्स थी प्लांट और बिल्डिंग ठीक है जैसे हमने क्लास ऑफ असेट्स चार किया था बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजेबल असेट्स तो यहाँ पे जो आपको ब्लॉक बना के दिया हुआ है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आपके पास है वो प्लांट वाली कैटेगरी और बिल्डिंग वाली कैटेगरी में है यहाँ पे फर्नीचर आपने नया परचेज कर लिया ठीक है तो थर्ड कैटेगरी या थर्ड क्लास ऑफ असेट भी आपका ऐड हो गया फर्नीचर का अब ये फर्नीचर की कोई ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं होगी इसी तरीके से कार है तो कार आपका प्लांट एंड मशीनरी में कंसिडर हो जाएगा बिल्डिंग एल आपने परचेज की है कंप्यूटर है ये प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा और कॉपी आपका इंटेंजेबल असेट हो जाएगा ठीक है तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज कि जो आप असेट परचेज कर रहे हो यहाँ पे जो भी आपको असेट परचेज में दी हो वो प्रीवियस ईयर में ही परचेज होनी चाहिए तभी आप कैलकुलेशन करोगे क्योंकि सारी कैलकुलेशन तो हम प्रीवियस ईयर की करते हैं तो यहाँ से डेट ऑफ परचेज से हमने सारा आइडिया लगा लिया देख के कि हाँ ये सारी असेट जो है प्रीवियस ईयर में ही परचेज की गई है रेट ऑफ रेप्रिसिएशन दिया और उनकी कॉस्ट दी है द फॉलोइंग असेट्स आर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड का मतलब है आपके पास से चली गई तो रीजन कोई भी हो सकता है सोल्ड uh, या डिस्कार्डेड डिस्ट्रॉयड कोई भी रीजन की वजह से वो असेट ट्रांसफर हो गई ठीक है तो असेट कौन कौन सी गई प्लांट बी इस डेट पे आपने सेल करी प्लांट डी इस डेट पे सेल करी और प्लांट uh, ये बिल्डिंग एल जो है वो मार्च सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी में सेल करी है तो असेट जो आपने सेल करी है वो उनकी सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है तो हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले कुछ असेट्स का हमारे पास ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है फिर प्रीवियस ईयर में हमने जो भी असेट्स परचेज करी हैं उनकी डिटेल्स है फिर प्रीवियस ईयर में जो असेट्स हमने सेल करी हैं उनकी डिटेल्स है इन तीन इंफॉर्मेशन से आपको रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बनाया तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट देखो जरा कैसे बनाया हमने कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दिया पर्टिकुलर्स लिख दिया अब यहाँ पे क्या है आप सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करके अपना कितनी क्लास ऑफ असेट्स है वो फाइंड आउट करो जैसे ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू के केस में आपके पास टू क्लास ऑफ असेट्स है एक है प्लांट का दूसरा है बिल्डिंग का अब नीचे जब असेट आपने परचेज करी तो उसमें फर्नीचर की कैटेगरी भी इंक्लूड हो गई और कॉपीराइट यानी इंटेंजेबल असेट की कैटेगरी भी इंक्लूड हो गई ठीक है तो आपकी क्लास ऑफ असेट्स में आपके पास चारों क्लास आ गया प्लांट एंड मशीनरी भी आ गया क्योंकि कार आपकी मशीनरी में आ जाएगा कंप्यूटर मशीनरी में आ जाएगा तो प्लांट एंड मशीनरी 
बिल्डिंग भी आ गया फर्नीचर आ गया और कॉपीराइट मतलब इंटेंजेबल असेट आ गया तो जितनी क्लास ऑफ असेट हैं, उतने में हमने फॉर्मेट को डिवाइड कर दिया प्लांट एंड मशीनरी लिखा बिल्डिंग लिखा फर्नीचर लिखा और कॉपीराइट, ठीक है या इंटेंजेबल असेट डायरेक्टली हमने कॉपीराइट लिख दिया ताकि हमें याद रहे अब इसी क्वेश्चन फॉर्मेट को आप अलग तरीके से भी बना सकते हो लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप हर एक जो कैटेगरी या क्लास ऑफ असेट है उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से जैसे प्लांट में आपके 15 परसेंट का है तो पहले 15 परसेंट के हिसाब से पूरा जो हमने फॉर्मेट किया वो बनाओ फिर 40 परसेंट के हिसाब से 30 परसेंट मतलब कितनी सारी कैटेगरीज हैं तो आप तो फॉर्मेट ही बनाते रहोगे फिर ठीक है तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए हमने एक टेबल के फॉर्म में ही बना लिया कि पर्टिकुलर्स लिखे अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के जहां भी वैल्यूज आएंगी वो हम लिखते जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा फॉर्मेट में हमने क्लास ऑफ असेट्स में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन तो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी भी है बिल्डिंग भी है फर्नीचर भी है और कॉपीराइट है ये चार कैटेगरीज ऑफ असेट्स है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हर एक कैटेगरी में आपने देखना है कितना आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है अलग अलग कितने टाइप का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जैसे प्लांट की कैटेगरी अगर हम देखें तो प्लांट ए बी सी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15 परसेंट प्लांट डी एंड ई का है 40 परसेंट प्लांट एफ का है 30 परसेंट इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी वाले असेट के ब्लॉक में आपके पास तीन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15 परसेंट फोर्टी परसेंट एंड 30 परसेंट ठीक है तो प, पहले सबसे पहले तो मेन हेडिंग लिख दी कि कौन सी क्लास ऑफ असेट है फिर उसके बाद उसमें कितने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अलग अलग वो मेंशन कर दी नेक्स्ट क्लास ऑफ असेट आ गई हमारी बिल्डिंग अब बिल्डिंग में हमारे पास ए बी सी एंड डी जो है वो टेन परसेंट वाले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में है फिर फाइव परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग एच आई जे एंड के में फोर्टी परसेंट है यानी यहाँ पे हमारे पास थ्री रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है टेन परसेंट फाइव परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ठीक है अब जब हमने असेट्स परचेज की हैं तो यहाँ पे असेट जब हमने परचेज की तो यहाँ पे हमने देखा फर्नीचर और जो कॉपीराइट है ये हमारा न्यू क्लास ऑफ असेट इंक्लूड हो गया तो फर्नीचर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 परसेंट कॉपीराइट का 25 परसेंट तो वो भी हमने हमारे फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिया 10 परसेंट और ट्वेंटी ठीक है तो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पहला स्टेप रहेगा कि आपने क्लास ऑफ असेट्स देखना है क्वेश्चन में कौन कौन सी क्लास ऑफ असेट लिखा है वो आपने यहाँ पे फॉर्मेट में लिख लेना है और हर एक क्लास ऑफ असेट में कितने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग दिए गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया ठीक है अब फॉर्मेट शुरू करते हैं मैंने आपको बताया सबसे पहले फॉर्मेट में आती है आपकी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दी ब्लॉक किसी भी एक असेट की या एक प्लांट एंड मशीनरी या एक बिल्डिंग की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं लिखनी हमें लिखनी है ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू जैसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सिर्फ प्लांट ए दिया होता सपोज फाइव लैक और नीचे दिया होता प्लांट बी फाइव लैख दोनों से फाइव फाइव लैख और दोनों का ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिफ्टीन परसेंट है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में फाइव लैख नहीं लिखेंगे हम दोनों को एड करके टेन लैख लिखेंगे ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ब्लॉक की आएगी इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक अब आप ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मेट में कि यहाँ पे आप मेंशन करो जैसे सबसे पहले है आपका प्लांट ए बी एंड सी तो यहाँ पे आपने लिख दिया प्लांट ए बी एंड सी और फिर उसके बाद कितना परसेंटेज में आता है ये 15 परसेंट वाले में और इसकी ओपनिंग वैल्यू इज टेन लैख फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे आपने टेन लैख फोर्टी थाउजेंड मेंशन कर एक तरीका तो ये है कि सबके नाम आप यहाँ पे मेंशन करके और उसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के नीचे यहाँ पे मेंशन कर दो ठीक है दूसरी चीज आप ये कर सकते हो दूसरा तरीका कि आप सीधा यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दो अलग से प्लांट मेंशन ना करो ठीक है क्योंकि कंबाइन करके दिया हुआ है तो प्लांट ए बी सी फिफ्टीन वाले में आता है टेन लैख फोर्टी 
तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में 15 परसेंट वाले में टेन लैख फोर्टी थाउजेंड फिर है हमारा प्लांट डी एंड ई फोर्टी परसेंट वाले में टू लैख सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पे हमने फोर्टी परसेंट वाले में टू लैख सिक्सटी थाउजेंड लिख दिया फिर प्लांट एफ है थर्टी परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में सेवेंटी थाउजेंड तो थर्टी परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में सेवेंटी थाउजेंड ठीक है फिर है आपका नेक्स्ट बिल्डिंग है ए बी सी एंड डी टेन परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में टेन थाउजेंड टेन लैख नाइन्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो बिल्डिंग टेन परसेंट वाले में टेन लैख नाइन्टी थाउजेंड और सिक्स हंड्रेड फिर है आपका को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं फाइव परसेंट वाले में बिल्डिंग ई एफ और जी फाइव परसेंट वाले में है सेवन लैख टेन थाउजेंड एंड टू हंड्रेड और फोर्टी परसेंट वाले में बिल्डिंग है सिक्सटीन लैख नाइन्टी थाउजेंड ठीक है तो ये हमने ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिख ली ब्लॉक की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से अलग अलग इनकी कोई ओपनिंग वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने ये बीच में परचेज की है तो यहां पे आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिखने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं असेट्स परचेज ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर ठीक है प्रीवियस ईयर में जो भी आपने असेट परचेज की है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे अब हम देखते हैं कौन कौन सी असेट परचेज की है ध्यान रखना है सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाले ब्लॉक में ऐड करना है जैसे सबसे पहले हमने प्लांट जी परचेज किया ये डेट से हमने देख ली चेक कर लिया एक बार कि सारी हमने प्रीवियस ईयर में ही परचेज की है तो प्लांट जी ये आप मैंशन कर देना अलग अलग क्योंकि ये हम कंबाइन नहीं करेंगे प्लांट जी कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में है 30 परसेंट वाले में इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी में 30 परसेंट वाले में प्लांट जी की वैल्यू आ जाएगी 6000 ठीक है यहाँ पे आप कुछ मेंशन नहीं करोगे तो हम डैश डैश में लगा देते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आप क्या परचेज कर रहे हो नेक्स्ट आपने परचेज किया प्लांट एच तो प्लांट एच आपने मेंशन किया ठीक है प्लांट एच कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15 परसेंट इसका मतलब यह आएगा यहां पे प्लांट एंड मशीनरी में 15 परसेंट 18,000 के हिसाब से ठीक है बाकी जगह आपका ये डैश हम डाल देंगे प्लांट एच के बाद फिर हमने परचेज किया है फर्नीचर फर्नीचर का तो आपका एक ही ब्लॉक है यहाँ पे 10% वाला और फर्नीचर की वैल्यू है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो ये आ जाएगा आपका फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है फर्नीचर के बाद हमने कार परचेज की है 
कार आपका प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएगा कार का रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 15 परसेंट यानी ये वैल्यू आएगी इधर और ये आ जाएगा आपका टू लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फिर कार के बाद है बिल्डिंग एल बिल्डिंग एल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है फाइव परसेंट तो बिल्डिंग वाले क्लास ऑफ असेट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइव परसेंट इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे तो बिल्डिंग एल की वैल्यू है सेवन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड ठीक है इसके बाद है आपका कंप्यूटर कंप्यूटर आपका प्लांट एंड मशीनरी में आएगा 40 परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसका मतलब यहाँ आ जाएगा और ये हो गया 90,000 कंप्यूटर के बाद आ गया आपका कॉपीराइट कॉपीराइट में भी एक ही ब्लॉक है 25 परसेंट तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 17 लाख 50 थाउजेंड ठीक है अब ये सारी जो असेट्स थी हमने परचेज की वो हमने ओपनिंग में ऐड कर दी है तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं पहले इसका टोटल कर लेते हैं इन सब का तो ये टोटल हम कर लेते हैं ये हो गया ये तो आपका सेवेंटी सिक्स थाउजेंड आ जाएगा इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ तो सेम वैल्यू ही है यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये हो गया आपका यहाँ पे सेम वैल्यू वन सिक्स नाइन यहाँ पे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और यहाँ पे वन सेवन फाइव ठीक है तो हमने अभी तक क्या किया है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी उसमें जो भी असेट्स हमने परचेज की हैं उन सब का नाम लिख के अलग अलग जिस भी ब्लॉक में वो आती हैं अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड क्लास ऑफ असेट वहां पे हमने उनकी वैल्यू लिख दी और फिर उसको हमने टोटल कर दिया ठीक है इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ये हमारा टोटल है अब हमें क्या करना है हमें करना है लेस और लेस हम क्या करेंगे जो भी असेट आपने सोल्ड कर दिए हैं असेट ट्रांसफर्ड असेट्स ट्रांसफर्ड ठीक है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्या सब कौन कौन सी असेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं सबसे पहले है प्लांट बी तो प्लांट बी हमने सेल किया प्रीवियस ईयर में अब हमें देखना है प्लांट बी कौन सी कैटेगरी में था कौन से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में था तो प्लांट बी जो है देखो फर्स्ट में है प्लांट बी 15 परसेंट वाले में इसका मतलब प्लांट बी फिफ्टीन वाले में यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू जो सेल कंसिडरेशन है कितने में आपने सेल आउट किया है ट्वेंटी फाइव लाख टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट वाले में ट्वेंटी फाइव लाख टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड आना चाहिए लेकिन आप अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है सेल कंसिडरेशन जो है जो आपने लेस करना है 
वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है अब इस केस में देखो ये ट्वेंटी फाइव लैख है ये थर्टीन लैख फोर्टीन थाउजेंड है ट्वेंटी फाइव लैख टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड और ये थर्टीन लैख फोर्टीन थाउजेंड तो हमारे अगर हम यहाँ पे ट्वेंटी फाइव लैख टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड लिखते हैं तो ब्लॉक की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी जो कि नहीं आ सकती हम नेगेटिव वैल्यू पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे इसलिए इस अमाउंट को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है टिल दिस थर्टीन लैख फोर्टीन थाउजेंड ठीक है तो हालांकि प्लांट बी की सेल कंसिडरेशन इज ट्वेंटी फाइव लैख टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड बट वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू लेस कर रहे हैं ना तो नेगेटिव वैल्यू थर्टीन लैख फोर्टीन थाउजेंड मेंशन कर देंगे ठीक है इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ऐड कर दिया ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको अगर हम ऐड नहीं करते तो फिर हमें पहले इसको ऐड करके देखना पड़ता बात वही हो जाती तो हमने पहले ऐड कर लिया ताकि यहाँ पे अगर वैल्यू ज्यादा आए तो हम इजीली कंपेयर कर सके अगर वैल्यू ये ये वाली वैल्यू सेल कंसिडरेशन ज्यादा है तो हमें यही वैल्यू यहाँ पे मैंशन करनी है फिर आपके ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव ना आने की बजाय निल आ जाए ठीक है ये तो हो गया प्लांट बी की बात नेक्स्ट हमने सेल किया है प्लांट डी प्लांट डी अब प्लांट डी हम देखेंगे कौन सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में था प्लांट डी था 40 परसेंट वाले में प्लांट डी 40 परसेंट वाले में यानी यहां पे ठीक है अब फिर से देखो प्लांट डी की सेल कंसिडरेशन 12,000 है इस वैल्यू से कम है तो हम 12,000 ही लिखेंगे इसका मतलब सेल कंसिडरेशन अगर इससे ज्यादा हो तो ये वैल्यू लिखनी है और कम हो तो जो सेल कंसिडरेशन की वैल्यू है वो लिखनी है ठीक है ये आ गया 12,000। फिर है हमारा बाकी सब में हम डैश डाल देते हैं आप डैशेज अगर नहीं डालना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ये तो अपनी चॉइस है ठीक है अब नेक्स्ट हमने सेल आउट किया है बिल्डिंग एल बिल्डिंग एल हमने सिक्स लाख में ट्रांसफर करी है सेल करी है और बिल्डिंग एल कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था तो यहां हमने देखो बिल्डिंग एल ऐड करी थी 5% वाले में यहाँ पे इसका मतलब ये 5% वाले में ही सेल आउट होगा ठीक है आप देख रहे हो जो सेम ब्लॉक में जा रही है सेम ब्लॉक की ही हम ऐड कर रहे हैं सेम ब्लॉक में से लेस कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है ध्यान देने वाली चीज ये नहीं करना ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% और नीचे 40% वाले में एड या लेस कर रहे हो ठीक है तो वो बस ध्यान देना है बाकी बहुत ईजी है तो सिक्स लैक्स हमने यहाँ से लेस कर दिए फाइव परसेंट वाले में बिल्डिंग एल का ये हो गया अब हमने तीन असेट्स जो थी हमारी वो हमने ट्रांसफर की थी सेल की थी तीनों हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अब जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ठीक है तो यहां पे आपकी वैल्यू आ गई ये आपका पॉजिटिव वैल्यू थी ये नेगेटिव वैल्यू यानी ये तो आपका हो गया नील यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई इसमें से आपने लेस कर दिया ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है ये आपकी एज इट इज इसमें कुछ भी लेस नहीं हुआ तो सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ये आपकी वन जीरो नाइन जीरो सिक्स डबल जीरो यहाँ पे आपका इस वैल्यू में से लेस हो गया सिक्स लैख ये आपकी वन सिक्स नाइन फोर टाइम जीरो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और वन सेवन फाइव 
फोर टाइम्स जीरो ठीक है तो ये वो वैल्यू है जिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अब हमें लेस करना है डेप्रिसिएशन अभी तो ये वो वैल्यू हमने निकाली जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे तो ये वैल्यू इन वैल्यूज पे तो ये वैल्यू निल है तो डेप्रिसिएशन भी निल आ जाएगा ठीक है इस पे चार्ज करना है कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40 परसेंट तो इसका 40 परसेंट फिर इस वैल्यू पे चार्ज करना है कितना 30 परसेंट जो भी ब्लॉक का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करना है इस पे 10 परसेंट तो ये 10960 हो जाएगा इस पे आपका 5 परसेंट टेन परसेंट फिफ्टी सिक्स हंड्रेड और यहां पे आपका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया ये लेस में है तो ये ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे या फिर माइनस का साइन मेंशन करेंगे क्योंकि ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है लेस करना है ना ये हमने नेगेटिव में मेंशन कर दिया अब फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी ठीक है इसको आप क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी बोल सकते हो पूरे ब्लॉक की तो प्लांट एंड मशीनरी में 15 परसेंट वाले ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई नील प्लांट एंड मशीनरी में फोर्टी वाले ब्लॉक की वैल्यू क्या हुई इसमें से माइनस हमने कर दिया डेप्रिसिएशन वन थ्री फाइव टू डबल जीरो ठीक है यहां पे हमने माइनस कर दिया सेवेंटी सिक्स थाउजेंड में से ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पे वन जीरो नाइन जीरो सिक्स डबल जीरो में से वन जीरो नाइन जीरो सिक्स जीरो यहाँ पे आपने फोर वन नाइन फोर फाइव माइनस करना है डेप्रिसिएशन और लास्ट कॉपीराइट में फोर थ्री सेवन फाइव डबल जीरो ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कि हमें अलग अलग असेट्स क्लास ऑफ असेट्स दी हुई थी डेप्रिसिएशन अलग अलग था ब्लॉक्स हमें बना के दिए हुए थे तो हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये एक टेबल बना के और इसमें सॉल्व कर दिया आप देखो अभी क्या हुआ हमारा हमारा एक छोटे से टेबल में ही सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब अगर आप हर एक जैसे प्लांट एंड मशीनरी फिफ्टीन वाले के लिए ये सारी स्टेटमेंट्स लिखते फिर फोर्टी वाले के लिए सारा ओपनिंग एड लेस फिर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन वो सब लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेता अभी हमारा एक ही टेबल में सारा सम अप हो गया ठीक है तो आप दोनों तरीके आपके पास हैं जो जो भी आपको कंफर्टेबल हो जिसमें भी आप गलती ना करो वो वाला तरीका आप फॉलो कर सकते हो तो ये हमने फॉर्मेट बनाया और बड़ा इजी तरीके से हमारा ब्लॉक की जो वैल्यू है एक असेट की वैल्यू नहीं आई रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू आई प्लांट एंड मशीनरी में 40 परसेंट वाले ब्लॉक की वैल्यू है ये बिल्डिंग में 5 परसेंट वाले ब्लॉक की वैल्यू है ये ठीक है तो ये हमारी फाइनल क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ओके तो आज की क्लास के लिए इतना ही अब आज अभी तक हमने डेप्रिसिएशन वाले कंसेप्ट में ब्लॉक बनाना सीख लिया क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं वो हमने सीख लिया ठीक है
डेप्रिसिएशन में अभी और कंसेप्ट हैं जो कि हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ओके बाय बाय